Você já deve saber ou já deve ter me ouvido falar que a abertura do mercado é o melhor horário para você fazer os seus investimentos, das 9 até o meio-dia. Nesse horário, a gente pode antecipar a movimentação que vai ter. Será que o mercado vai subir na abertura do mercado? Será que o mercado vai descer? Mas eu quero te dar uma dica muito importante com relação à abertura do mercado, que é a seguinte. Digamos, ou isso aconteceu hoje no mercado, inclusive. Se o mercado, por exemplo, teve um fechamento aqui embaixo, tá? um fechamento, no caso, na mínima do dia anterior, e no dia seguinte abriu em gap de alta, abriu lá em cima, teoricamente, na maioria das vezes, isso aqui significa que o mercado está com força de compra. Ou seja, como é que o mercado já abre positivo antes mesmo do primeiro segundo de mercado? Alguma coisa aconteceu nesse meio tempo. E por isso o mercado teoricamente já está com força, porque no primeiro segundo de mercado a bolsa de valores já está no positivo. Só que um gap de alta desse modo, quando o mercado fecha aqui e no dia seguinte abre lá em cima, tem um gap, esse espaço vazio. Normalmente o mercado tende a fechar esse gap. Só que pode acontecer uma coisa que é muito importante. Se o mercado abriu aqui em cima, o fechamento do gap teoricamente seria aqui embaixo, correto? Só que se você fizer a análise correta, como eu acabei de te falar, de marcar os níveis importantes do dia anterior, você vai ver que no dia anterior a gente teve esse nível aqui. No caso seria como se fosse uma resistência. Que na verdade era uma resistência porque tocou três vezes aqui e não ultrapassou. Então isso daqui é uma resistência, beleza? Só que o mercado abriu lá em cima. A gente sabe que a maioria das vezes uma abertura em alta uma abertura em gap de alta, o mercado tende a cair para fechar o gap. Só que antes dele fechar o gap aqui embaixo, aqui seria o fechamento do gap, antes dele fechar o gap, ele vai passar para esse nível aqui. Só que o que antes era uma resistência, na maioria das vezes tende a se tornar um suporte. Então quando o mercado cai para cá, isso daqui tende a virar um suporte. Essa é uma teoria já clássica, é uma análise clássica do mercado. Tudo que é suporte vira resistência quando é rompido, tudo que é resistência vira suporte. Desse modo aqui, digamos que tenha esse nível de resistência, aqui seria uma resistência, beleza? Quando o mercado rompe, isso aqui tende a virar suporte. Do mesmo modo que isso daqui é um suporte, quando o mercado rompe, tende a virar resistência. É o que aconteceu no caso nesse exemplo aqui. O mercado abre lá em cima, desce e a gente tem esses níveis anteriores. E aqui então surge um suporte. Se você for olhar para o gráfico hoje, dia 9 de setembro, você vai ver que aconteceu exatamente isso no mini índice. Então é importantíssimo que uma das principais coisas que você faça, se você tiver interesse em operar no mercado financeiro na abertura das 9 até o meio-dia e ganhar mais dinheiro nessas 3 horas que provavelmente você ganha em um mês inteiro, é importante que você saiba identificar níveis importantes de entrada nesse momento. Eu, te, eu vou te mostrar agora um trade onde eu fiz um faturamento de mais de R$ 1.200 em 3 minutos, operando com estratégias de abertura de mercado. Olha só. Aqui a gente está vendo então o um mini índice passando dos 101 mil pontos. A gente está abrindo a operação de compra a mercado, apenas esperando esse candle aqui confirmar essa um pouquinho de força, antecipando então essa entrada. Um, o nosso objetivo aqui é sempre procurar operações onde o mercado demonstre sinais de força para a gente. A gente está vendo desde lá de baixo desse pullback de gap, que é uma técnica que eu vi explicada já em diversas aulas aqui no, no meu canal do YouTube, que o mercado estava se desenvolvendo, é, que o mercado quando abre em gap, ele tende a tentar fechar o gap e quando ele falha nesse fechamento do gap, ele simplesmente vai em direção ao pullback de gap que é o que aconteceu aqui. Então a gente abre uma operação com base no pullback de gap com 20 contratos aqui nesse momento, apenas aguardando então a continuidade desse trade. Está apenas fazendo um scalperzinho rápido aqui, porque o objetivo é simplesmente capturar uma boa oscilação com base nesse movimento de força de alta aqui. O tema do dia hoje foi 101.300, a gente está 101.230, 235, Provavelmente a gente vai alcançar essa margem dos 101.300 dentro de alguns instantes e aí a gente vai estar na máxima do dia e provavelmente após a máxima do dia estourar a gente vai dar uma, dar uma corrida maior. Vai passar agora dos 101.300, passou 101.315, vamos bater mais mil reais nesse trade aqui e aí a gente fecha de novo mais uma vez uma operação de poucos minutos para você ver a potência que você pode ter de ganhos quando você sabe o que você está fazendo. Show, fechando então aqui essa operação, a gente ganhou mais milzinho, botamos mais milzinho no bolso, 
dia já tá com 2.290, é meio dia e 39, e é isso aí. Então essa aula é muito prática para você ver como você realmente pode ganhar dinheiro em pouco tempo operando num momento do dia onde você tem grande oscilação, grande volatilidade, grande volume financeiro. Só que para isso você precisa saber realmente identificar os pontos de entrada mais favoráveis e mais eficazes e mais do que isso, seguros e lucrativos. Essa técnica é extremamente importante. Qual que é um resumo geral, uma moral então dessa técnica? É simplesmente você analisar o dia anterior, marcar os níveis de topos, fundos, suporte, resistência, pivôs, Fibonacci, tudo que é importante do dia anterior vai ser esticado para esse dia que vai abrir ainda. Quando o mercado abre, a gente já tem todos esses níveis marcados no gráfico e a partir daí a gente simplesmente espera o mercado se posicionar próximo a esses níveis para que a gente possa tomar uma decisão. A gente não entra em qualquer lugar, a gente entra em lugares que estão de acordo com a nossa análise que a gente fez antes do mercado abrir. É importantíssimo que você saiba fazer isso, porque se você quer ganhar dinheiro em três horas, é importante que você esteja preparado quando o mercado está prestes a abrir. Se você curtiu essa aula, deixe seu joinha aqui no vídeo, porque cada vez que você curte o vídeo, o YouTube divulga para mais pessoas, elas vão encontrar essa aula a partir do momento que você curtir. Uma outra coisa, se inscreve aqui no canal se você quiser ser notificado cada vez que eu postar uma aula nova. E mais uma vez, se você quiser se aprofundar em um mercado, de abertura do mercado e ganhar mais dinheiro em três horas do que muitas pessoas ganham em um mês inteiro, você acabou de ver ali um trade de três minutos, R$ 1.200. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você e eu te vejo na próxima aula. Valeu!